उड़कीम उड़कीन काबूली शन कपरी अल्लम टी स्पून तरी पचिमीरपकायल नाजीरा स्पून उपन चाट मसाला स्पून जील पड़ी स्पून निम्बरसम टी स्पून को नूने मूड टेबल स्पून का पदार्थ चूसा कदा कटे स्टार्ट राजूट मुझे प्लांटे उड़की उड़की मेत उड़काली मल्ल मैं मेदी बड़कते सो इला मेद उड़की बंगार मेदे सो इतना मेत अलाबूल शन मेत मेदे सो इला ब्लैंड मन की टेस्ट अंड कटे मिक्स मन उड़की अभी मन को अरगटा की कंफर्ट उपचिपचि गैस हेवी उड़की कटे सो दी सरी मुखल पचिमीपका सरपड़ा उपट मसाला जील पड़ी निम्बरस पिंड उड़की सड़े दूसरा मैदाफ्लोर बैंडिंग अंत विड़क डी फ्रई का कुछ ब्रेड पौडर ब्रेड पौडर ऐडे मन डी फ्रई सो डी फ्रई मैं क्रंचन उड़कीम कदा इन मन शन सोटी अभी मज्जा क्रंची 
ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఆయిల్తో ఫ్రై చేస్తున్నానండి కావాల్సిన నెయ్యి కానీ లేదా బటర్ కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అది దాంతో ఆయిల్ వేసుకున్నా కొంచెం బటర్తో అలా ఫ్రై చేసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా కొంచెం బాగా అంటే పిల్లలకి అలా పెడుతున్నప్పుడు పెట్టాలంటారు కదా బటర్ కానీ లేదా నెయ్యి కానీ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళకి పిల్లలకి పెట్టేటప్పుడు మనకి ఈ కలర్ వస్తే కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది సో ఇటువైపు కూడా వేయకపోతే రెడీ అండి సో స్టవ్ ఆపేసిద్దాం సో ఆ వేడికి సరిపోతుంది సో ఈలోగా కార్వింగ్ సో దోసకాయతో చిన్న పిల్లల రైమ్స్ లో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది హంప్లీ డంప్ ఓకే సో చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ స్టాండ్ అండి అలాగే బ్రింజాల్ ఉంది ఎస్ ఓకే ఇలాంటివి గనక పిల్లలకి చేసి పెడితే ఫుల్ ఖుషి అయిపోతారు రాజు గారు అంటే వాళ్ళు అలాంటి కార్టూన్స్ అవి చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఒరిజినల్ గా మనం అలా చేసి పెడితే చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఫీల్ అవుతారు అండ్ ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్ గా స్కూల్స్ కూడా ఓపెన్ అయ్యాయి కొత్తగా రైమ్స్ అవి నేర్చుకునే పిల్లలు ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఇలా చేసి వాళ్ళ ఎదురుగా పెట్టేసి ఆ రైమ్ గురించి చెప్తూ ఉంటే చూస్తూ నేర్చేసుకుంటారు చూస్తూ ఇంకా ఫాస్ట్ గా నేర్చేసుకుంటారు దాంతో పాటు ఇలాంటివి ఏమైనా పక్కన వండి పెడితే చూస్తూ తిన్ను కూడా తినేస్తారు రెండు పనులు అయిపోతాయి ఒకటేసారి సో బ్రింజాల్ సో లాంగ్ బ్రింజాల్ అండి కట్లెట్స్ కూడా సర్వ్ చేసేసుకుందాం ముందుగా ఉడికించిన బంగాళ దుంపలు ఉడికించిన కాబులి శనగలు మెదిపి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు షాజీరా ఉప్పు చాట్ మసాలా జీలకర్ర పొడి నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో కట్లెట్లలో ఒత్తుకోవాలి ఆపై పెనంపై ఉంచి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే చెన్నా కట్లెట్ రెడీ చెన్నా కట్లెట్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్తానండి సూపర్ రాజు గారు చాలా సూపర్ అయింది ఎక్సలెంట్ అంటే ఉడికించి చేసాం కదా సో దాంట్లో వేసిన అల్లము పచ్చిమిర్చి షాజీరా 
ఆ తర్వాత పొడ్లు వేసుకున్నాం చాట్ మసాలా కొంచెం చట్పటాక చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చెన్న అంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయిపోయింది అసలు తెలియట్లేదు అసలు బట్ ఫ్లేవర్ లో తెలుస్తుంది శనగలు దీంట్లో వేసాము అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంది రాజు గారు అంటే డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది కట్లెట్స్ అప్పుడు మనం అదే ఆలు బేస్ అలాగే చేసుకుంటూ ఉంటాం అవును చెన్నాతో బాగుంది ట్రై చేయొచ్చు చాలా బాగుందండి చెన్నా కట్లెట్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా కొంతమందికి మోచేతుల దగ్గర చర్మం బాగా మొరటుగా నల్లగా ఉంటుంది కదా ఇలాంటప్పుడు వాడేసిన నిమ్మచక్కను కనుక మోచేతుల దగ్గర మృదువుగా రుద్దుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ నల్లదనం గరుకుదనం అంతా కూడా తగ్గుతుంది దీంతో పాటు కొద్దిగా మాయిశ్చరైజర్ కూడా అప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఆ ప్రాంతంలో చర్మం అంతా కూడా మృదువుగా తయారవుతుంది